good morning children and welcome back in your history class and i hope you all are fit and fine aur main aasha karti hu ki aap swasth honge aur khush honge aur aap apne videos bhi enjoy kar rahe honge aur and don't go out of your house and listen until there is इम्पॉर्टेंट वर्क और जब कि जब तो बहुत ज़रूरी काम ना हो आप घर से बाहर मत निकलिएगा क्यों और जो है वो पूरी प्रिकॉशन लीजिएगा एंड यू ऑल नो दैट इस बात की जानकारी तो आपको पता ही है कि द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम सो बच्चों जैसा कि हम लोग जो हैं वो सिविक्स पोर्शन से यानी नागरिक शास्त्र से हम लोगों ने चैप्टर शुरुआत की थी जिसका नाम था सत्ता की साझेदार यानी पास शहरें तो इसमें हम लोगों ने जो है बहुत सारे दो तीन टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम पिछले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को ब्रीफली जो है वो संक्षेप में कुछ जान लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था पर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का प्रभाव यानी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म है जो बहुसंख्यवाद का प्रभाव जो है उसका असर जो है जो इम्पैक्ट है वो क्या था और इसका क्या तात्पर्य था हमने इसके बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने बहुसंख्यवाद के आ, के बारे में भी पढ़ा कि बहुसंख्यवाद के से क्या तात्पर्य है और उसका इस और इस संदर्भ में हमने जो है वो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद के इम्पैक्ट और प्रभाव के बारे में पढ़ा था हमने उसमें ये पढ़ा था हमने थोड़ा कि किस तरीके से जो है श्रीलंका में सिंगली समुदाय बहुसंख्यक होने के साथ जो है उन्होंने अपना प्रभुत्व किस तरह जमाया और अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो निर्वाचित सरकार थी उन्होंने क्या किया सिंगल समुदाय के प्रभुत्व कायम को कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियों को बनाया जिस जिसमें 1960 में उन्होंने जो नीतियां बनाई वो आ, उसमें तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे और जो अन्य तमिल समुदाय थे उनको दरकिनारे कर दिया गया था और सिंगल समुदाय को जो है वो आ, हर हर क्षेत्र में अवसर प्रदान किए गए जैसे कि सरकारी नौकरी विश्वविद्यालय और हर और, और हर सरकारी मौके पर ये उनको जो है वो सिंगल समुदाय को अवसर दिया गया था और तमिल जो तमिल समुदाय थे उनको जो है उनके अधिकारों को उनके मताधिकारों को और उनके जो उनकी संस्कृति को उनकी भाषा को जो है वो दरकिनारे किया गया था नेगलेक्ट किया गया था उनको जो है वो उस तरह के अवसर और बराबर अधिकार नहीं दिए जा रहे थे तो इस तरह की डाइवर्सिटीज जो थी इस तरह की चीज़ें जब परिस्थिति हमने पढ़ा कि किस तरीके से इस परिस्थिति इस तरह का जो परिस्थिति जब उत्पन्न हुई श्रीलंका में तो सिंगली समुदाय और जो है वो तमिल में एक टेंशन होने लगा आपस में उनके जो है वो हालात उनके और वर्ष यानी और बिगड़ गए और ख़राब हो गए और इस इनका टकराव जो है वो गृह युद्ध में बदल गया यानी टकराव का जो स्वरूप था वो गृह युद्ध में बदल गया और एक तरफ श्रीलंकाई जो तमिल थे जो उन्होंने क्या किया अपने अधिकारों अपने लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग को सुरक्षित रखने के लिए या पाने के लिए उन्होंने क्या किया संगठन बनाने शुरू कर दिए थे हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था और उन्हें अलग सरकारों का भी गठन करना शुरू कर दिया गया था ताकि उनको भी जो है श्रीलंका देश में जो है उनके अस्तित्व की की सुरक्षा हो सके उनको भी वो अधिकार बराबर मिल सके जो सिंगली समुदाय को मिल रहा था तो इस तरह की चीज़ें जो है श्रीलंका में परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी और इनके बीच जो एक भेदभाव इनके बीच जो मतभेद जो उत्पन्न हुआ वो इतना बढ़ा उनका टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम कि वो गृह युद्ध बदल गया और हमने ये भी साथ में पढ़ा था कि जब जब श्रीलंका में गृह युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो दोनों पक्षों के जो लोग थे उनको हानि हुई यानी दोनों पक्षों के लोग मारे गए यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो थे वो जो है अपने अपने उनको अपना घर छोड़ना पड़ा अपनी रोज़ी रोटी छोड़नी पड़ी अपना देश छोड़ना पड़ा और दूसरे देश में वो शरणार्थी बने तो आपने देखा श्रीलंका में इस तरह के कठिन जो है परिस्थिति इस तरह की दयनीय परिस्थिति जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुई इस टकराव इस भेदभाव इस आपसी टकराव के कारण अब इसी तरीके से अब बच्चों हमने इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था आज हम जो है आज के लेक्चर में बच्चों हम जो डिस्कशन करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बेल्जियम की समझदारी 
जैसा कि हमने आपको पहले भी हमने पढ़ा कि श्रीलंका और बेल्जियम में जातीय बनावट जो थी एथिक कौम, एथनिक कॉम्पोजिशन जो था या जातीय डाइवर्सिटीज़ कह सकते हैं विभिन्नता विविधता के कारण किस तरह की परिस्थिति जो है दोनों देशों में अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई श्रीलंका में इस तरह की परिस्थिति हुई सिंगली और तमिल के बीच में एक डिफ्रेंसेस पैदा हो गए बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच भाषा के बीच में भी डिफ्रेंसेस पैदा हो गए थे तो ये दोनों देश जो थे वो उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है परिस्थितियों का सामना किया और अलग अलग तरीके से अपनी अपनी समस्याओं का उन्होंने समाधान निकाला हल निकाला तो बच्चों जो जहाँ श्रीलंका की परिस्थिति जैसा हमने आपको अभी भी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था इस तरह की गृहयुद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसी तरीके से बेल्जियम में भी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, हो हो सकती थी या हो रही थी किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई और बेल्जियम ने अपनी वहाँ पर जो ये एथनिक कॉम्पोजिशन था जाति बुनावट था या जाति समुदाय की समुदाय की विविधता या असमानताओं की वजह से वहाँ की समस्याओं किस तरह की समस्याएँ उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने उन समस्याओं को किस तरीके से समाधान समस्याओं का उन्होंने हल निकाला समाधान निकाला ये हम आज के लेक्चर में जो है इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वो हम पढ़ेंगे चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है वो है बेल्जियम की समझदारी यानी बेल्जियम की समझदारी का तात्पर्य यह है बच्चों की वहाँ भी तो विविधता थी वहाँ भी जाति बनावट की वजह से अलग अलग समुदाय के मानने वाले लोग थे अलग अलग संस्कृति भाषा के बोलने वाले लोग थे तो वहाँ जो ये सब असमानता थी जो डाइवर्सिटीज थी जो विविधता थी उसके कारण वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वहाँ भी जो है सामाजिक और राजनीतिक जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी तो बेल्जियम ने श्रीलंका श्रीलंका ने अपने तरीके से परिस्थिति को हैंडल किया यानी वहाँ परिस्थिति को संभाला और यहाँ बेल्जियम ने अपनी किस किस समझदारी का उपयोग किया हम ये पढ़ेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि बेल्जियम ने श्रीलंका नाइन जैसे बेल्जियम ने क्या किया कि श्रीलंका से हट एक अलग रास्ता अपनाया यानी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बेल्जियम ने कुछ अलग हट जो है वो रास्ता उन्होंने अपनाया यानी श्रीलंका से बिल्कुल ही अलग रास्ता था उनका जो श्रीलंका की परिस्थिति हुई वहाँ पर श्रीलंका के किस तरीके से वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस सिचुएशन से हटकर बेल्जियम के नेताओं ने जो है अपनी परिस्थिति को संभाला अलग थोड़ा रास्ता अपनाया सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और जो सांस्कृतिक विभिन्नताएँ थी विविधता को उन्होंने स्वीकार लिया उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया वहाँ की अपनी डाइवर्सिटीज़ को अपनी जो वहाँ पे जो जो आपका क्षेत्रीय विभिन्नता थी अंतर थे जो डिफरेंसेस थे प्रोवाइंसेस में क्षेत्र में और जो सांस्कृतिक समुदायों में जो एक विविधता थी उसको उन्होंने स्वीकार लिया और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये किया कि 1970 और 1993 यानी 1970 और 1993 के बीच जो है उन्होंने क्या किया कि अपने संविधान में कुछ प्रावधान जो है वो अपने संविधान में कुछ प्रावधान लागू किए और अपने संविधान उसके अंतर्गत या उसके बाद उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन किए और ये चार संशोधन सिर्फ इसलिए किए गए थे कि देश का कोई भी व्यक्ति जो है देश का कोई भी इंसान या व्यक्ति जो है अपने आप को बिल्कुल बेगाना या दरकिनारे ना समझे बल्कि जो है वो सभी जाति जो है सभी समुदाय जो हैं और सभी लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहे ये संशोधन जो उन्होंने किया था ये सिर्फ एकता को बनाए रखने के लिए किया था और विभिन्नता में एकता को जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए इन्हें स्थापित यानी विभिन्न भिन्नता में एकता को स्थापित करने के लिए इन संशोधनों का उन्होंने जो है वो लागू किया इन संशोधनों को उन्होंने अपने संविधान में पारित किया अब इन उनके संविधान में जो प्रावधान थे जो शर्तें थी जो कंडीशंस थी जो प्रिवलेजेस थे जो उनकी प्रावधान थे उसकी कुछ मुख्य कुछ विशेष बातें भी थी पहली विशेष बात ये थी कि संविधान में इस बात का बहुत ही क्लियरली बहुत ही साफ साफ और बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया था कि सर कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई समुदाय के जो नेता होंगे जो मंत्री होंगे उनकी संख्या बराबर होगी यानी उनकी जो उनके नंबर जो होंगे जो डच डच भा, भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं उन केंद्र सरकार में उनकी संख्या जो होगी वो बराबर होगी और देश में कोई भी कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषाई दोनों समुदाय या दोनों भाषाई के जो नेताओं में नेताओं का बहुमत उन्हें मिलेगा 
यानी दोनों भाषा के जो नेता हैं उनका बराबर बहुमत जो है अगर सरकार को मिलेगा तभी देश का कोई नया कानून बनेगा ये साफ साफ क्लियरली ये इनके संविधान में ये विशेष एक बात उनको उन्होंने कही थी और इस और इस इससे करने से एक फायदा ये था कि किसी एक समुदाय को जो है वो फैसला लेने का अधिकार नहीं था यानी कि कोई एक समुदाय को पूरा पूर्ण अधिकार नहीं था कि वो उसी का फैसला जो है वो माने रखेगा या उसी का फैसला जो है वो देश के लिए होगा बल्कि दोनों समुदाय में आपसी बहुमत के साथ बराबरी से जो है वो जो है बहुमत के साथ होगा तभी देश का कोई कानून बनेगा दूसरी विशेष बात ये थी कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी वो दो इलाकों के सरकारों में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई थी यानी उनको सौंप दी गई थी इसका मतलब ये है बच्चों कि जो केंद्र सरकार थी वो जो राज्य सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी ये दूसरी विशेष बात थी अगली विशेष बात ये थी कि ब्रूसल्स में अलग सरकार है यानी ब्रूसल्स जो बेल्जियम की राजधानी है बच्चों वहाँ पे क्या है वहाँ पे अलग सरकार है और कैसी सरकार है वहाँ पे और इसमें जो है दोनों समुदाय के जो प्रतिनिधित्व हैं वो बराबर के हैं इन दोनों समुदाय के प्रतिनिधित्व हैं इसमें यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी आप हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रूसल्स की जो सरकार है उसमें सिर्फ डच भाषा की संख्या ज़्यादा है या फ्रेंच भाषा की संख्या ज़्यादा है या जर्मन भाषा की संख्या ज़्यादा है या अन्य समुदाय उसमें ज्यादा है बल्कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार यहाँ पे जो ब्रूसल में सरकार है उसमें जो प्रतिनिधित्व है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन वो बराबर हैं यानी दोनों समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व हैं अब यहाँ पे जो है फ्रेंच भाषी लोगों ने जो है ब्रूसल सरकार की ये जो आ, समान जो प्रतिनिधित्व का जो प्रस्ताव था यानी जो फ्रेंच भाषाई लोग थे ब्रूसल सरकार की ये विशेषता यानी जो समान प्रतिनिधित्व का जो प्रस्ताव था वो फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या स्वीकारा एक्सेप्ट किया उनका उन्होंने स्वागत किया और उनको उन्होंने पसंद किया क्योंकि एक चीज़ और थी इसके कारण कि जो डच भाषा के जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया था कि केंद्र सरकार में उन्होंने भी केंद्र सरकार में बराबर के प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकारा था यानी एक तरफ डच भाषा जो है वो केंद्र सरकार में जो बराबर का प्रतिनिधित्व था मंडल था यानी दोनों भाषाई समुदाय के लोग थे उसका प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकारा था डच भाषा लोगों ने वेलकम किया था इसीलिए फ्रेंच भाषा ने ब्रूसल्स जो में जो सरकार है वहाँ पर भी जो बराबर की प्रतिनिधित्व का जो प्रस्ताव था उन्होंने स्वीकारा यानी हम देख सकते हैं बच्चों कि इन दोनों इन दोनों बातों से स्पष्ट ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि दोनों भाषा के जो लोग हैं दोनों समुदाय के जो लोग हैं दोनों कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो एक दूसरे की भावना की कदर कर रहे हैं यानी एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं और जो है वो बेल्जियम की एकता को यानी देश की एकता को जो है अखंडता में एकता को जो है वो बराबर तरीके से जो है वो स्थापित कर रहे हैं जो ये भावना है एकता की वो कहीं ना कहीं बेल्जियम के इस आपसी मेल मिलाप या आपसी समझदारी से साफ नज़र आ रहा है जो कि श्रीलंका में कहीं ना कहीं जो है हम नहीं पा रहे हैं या नहीं पाते हैं हम जब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं जाति बनावट वहाँ की सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं तो बेल्जियम की जो एकता है जो बेल्जियम की जो समझदारी है जो बेल्जियम की जो पॉलिसीज़ हैं नीतियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती हैं अब बच्चों अगली जो है मुख्य बात थी इनके जो संविधान में जो प्रावधान थे उसकी अगली जो मुख्य बात थी ये थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी एक और सरकार वहाँ पर काम कर रही है वो है आपकी सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट अब जो ये सामुदायिक सरकार है ये किसी भी भाषा के लोग जो है आ, कह सकते हैं कि इस सरकार का चयन जो है वो एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं अब डच फ्रेंच जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं समुदाय के लोग हैं वो जहाँ भी रहते हों कहीं भी रहते हों वो जो है इस सरकार वो वो जहाँ भी रहते हों जिस तरीके से भी रहते हों वो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं तो ये सामुदायिक सरकार है कम्युनिटी गवर्नमेंट है अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी एक समुदाय की सरकार अब चाहे वो डच की समुदाय सरकार हो चाहे वो फ्रेंच की सर, समुदाय सरकार हो चाहे वो जर्मन समुदाय की सरकार हो
तो अगर वो कहीं भी कहीं भी रह रहे हों चाहे वो देश के किसी भी कोने किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों इस सरकार का चयन जो है एक ही भाषा के बोलने वाले लोग जो है वो आ, करते हैं और इस सरकार को जो है शिक्षा संस्कृति और शिक्षा संस्कृति और भाषा के आ, के मतलब जो है जैसे मामलों में फैसले लेने का पूर्ण अधिकार होता है यानी इनके पास जो है वो पूरी तरीके से वो अधिकार है कि आ, किस तरीके से जो है वो सरकार जो है वो आ, आ, फैसले ले सके शिक्षा जो है शिक्षा के आधार शिक्षा के आ, शिक्षा के मामलों पर और जो है वो संस्कृति के मामले पर और भाषा के मामलों पर तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ब्रूसल्स की जो एक स्ट्रक्चर है जो ढांचा है वो कितना मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा जटिल है या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब टफ हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि इतने सारे जाति सम बनावट और इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ इतनी सारी विविधता यहाँ पर है और इन विविधता को विविधता को इन असमन इन असाम असमानताओं को एक साथ रखना और उस पर उस विविधता डाइवर्सिटीज़ में एकता को भी बरकरार रखना एकता को भी इस्टेब्लिश करना बहुत कहीं ना कहीं जो है वो ब्रूसल्स या बेल्जियम के लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो रहा होगा आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ के जो स्ट्रक्चर है जो इसका जो आपका कह सकते ढांचा जो है वो मॉडल जो है कुछ जटिल कुछ टफ कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा यहाँ तक कि बेल्जियम के लोग जो हैं वो भी इस स्ट्रक्चर उनके लिए भी ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा जटिल लग रहा था जब इस तरह की चीज़ें जब हुई प्रावधानें और शर्त कंडीशन रखी गई लेकिन इन सब बाव इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो इस जो बेल्जियम का जो ये मॉडल है ये जो बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है जो ढांचा है जो ये इनकी समस्याओं को सुलझाने का जो ये तरीका है कहीं ना कहीं सफल रहा यानी ये असफल नहीं रहा ये सफल रहा और जो है क्योंकि इस सफलता के साथ साथ बेल्जियम में जो है वो लोगों के बीच जो है एकता बनी रही लोग जो है वो बटे नहीं डिवाइड नहीं हुए ना तो क्षेत्र डिवाइड हुआ ना तो ना तो उनके कोई इलाके डिवाइड हुए ना तो लोगों में डिवीजन हुआ ना तो लोगों में कोई बंटवारा हुआ और अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति अगर बेल्जियम में नहीं होती या बेल्जियम अपनी इस सम, अपनी बेल्जियम अपने इस इस तरह की समझदारी का अगर जो है वो इंट्रोडक्शन या या परिचय नहीं दिया होता तो शायद वहाँ श्रीलंका की तरह मे भी कि श्रीलंका की तरह जो है वहाँ भी गृह युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती और बेल्जियम जो है वो भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बढ़ जाता जैसा कि श्रीलंका में हुआ था तो इस तरह की परिस्थिति जो है वो बेल्जियम में उत्पन्न नहीं हुई यानी गृह युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई लोगों ने जो है इस तरह की मुश्किल समय का सामना नहीं किया जैसा कि श्रीलंका में तमिलों ने सामना किया था और उनके आपसी टकराव की वजह से किस तरह के से लोगों गृह युद्ध वहाँ पे शुरू हो गया था और दोनों पक्षों के लोगों की जाने गई बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए नौकरी छोड़ दी रोजी रोटी खत्म हो गई तो इस तरह की चीज़ जो है वो ना तो बेल्जियम में आर्थिक संकट आया और ना राजनीतिक संकट आया और ना कोई सामाजिक संकट आया तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बेल्जियम में जो है वो नहीं रही क्योंकि बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी से जो है इन असमानताओं इन विविधता को जो है वो इन विविधताओं से उत्पन्न जो समस्याएं थी इन डाइवर्सिटीज़ की वजह से इन विभिन्न इन भिन्नता की सम, की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको बड़ी ही समझदारी से उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया ना कि बल का तो आप देखेंगे कि अब बच्चों श्रीलंका और बेल्जियम की इन दोनों कत, इन दो कथाओं से हमें क्या मैसेज मिलता है क्या मॉरल क्या संदेश मिलता है हमें क्या समझ में आता है कि किस तरह की चीज़ें वहाँ उत्पन्न हुई हमें सबसे पहले यही है कि हमने जाना इन दोनों देशों के के डिस्कशन इसके ऊपर जाति बनावट या इस देशों के बारे में जानकर हमें ये चीज़ लगा कि दोनों देशों में लोकतांत्रिक सरकार है लोकतंत्र स्थापित है लेकिन फिर भी सत्ता की साझेदारी जो है अगर हम बात करें कि सत्ता की साझेदारी के सवाल पे दोनों ने नहीं, नहीं दोनों ने ही अलग अलग रास्ते अपनाए यानी पास शेयरिंग की बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी की जब बात आई तो दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए वहीं कह सकते हैं कि बेल्जियम के नेताओं ने जो है विभिन्न समुदायों के लोगों के, के विभिन्न समुदाय समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं की कदर की रिस्पेक्ट किया उनका आदर किया 
और एक साथ लोगों को मिल एक साथ मिला जुला कर वो रहे उन्होंने विभिन्नताओं की विभिन्न विभिन्नताओं की विभिन्न संस्कृति भाषा और समुदाय को उन्होंने जो है अपनाया और जो है बरा सबको दो, सभी दोनों समुदाय के लोगों को या विभिन्न समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार दिया और बराबर की जो है बराबर के अवसर भी प्रदान किए जैसे कि बराबर के प्रतिनिधित्व थे इनके सरकारों में केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे सामुदायिक सामुदायिक सरकार की बात हो दोनों में ही जो है वो बराबर के प्रतिनिधित्व थे और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में जस्ट ऑपोजिट था यानी श्रीलंका में ऐसी कोई सर, जो भी सरकार बनी वो एक सरकार थी सिंगली समुदाय का ही प्रभुत्व था और जो निर्वाचित सरकार थी वो सिंगली समुदाय के प्रभुत्ता को कायम करने के लिए जो है वो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें कि तमिलों के अधिकारों का हनन हुआ उनकी भाषा उनकी संस्कृति उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ गया उनको ही मिटाना वो ही मिटने लगे तो दोनों समुदाय में एक टकराव सा हो गया था और फिर गृह युद्ध शुरू हो गया इस तरह की सिचुएशन जो थी वो बेल्जियम में नहीं थी बेल्जियम की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी थोड़ी अलग थी क्योंकि बेल्जियम ने श्रीलंका से थोड़ा हटकर जो है अलग रास्ता अपनाया तो बच्चों हमको ये शिक्षा इस डिस्कशन से जो है हमें एक चीज की शिक्षा जरूर मिलती है कि देश की जो अखंडता होती है बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जैसे हम अपने ही देश की बात करें अपने देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं बहुत विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं विभिन्न समुदाय के लोग हैं विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले भाषा बोलने वाले लोग हैं विभिन्न संस्कृति है विभिन्न जो है रीति रिवाज हैं विभिन्न सभ्यता है मानने वाले लोग हैं विभिन्न विभिन्न धर्मों विभिन्न विभिन्न आदर्शों को मानने वाले लोग हैं तो हमारे देश में भी बहुत सारी जो है वो असमानताएँ विविधता हैं डाइवर्सिटीज़ हैं लेकिन फिर भी हम फिर भी इन विभिन्नताओं इन विविधताओं के बीच जो है वो एक चीज कॉमन है वो है एकता यानी अखंडता में एकता तो ये जो शिक्षा थी ये बेल्जियम और बेल्जियम और श्रीलंका में चर्चा के विषय में हमें एक चीज मिली कि अखंडता में एकता किस तरीके से स्थापित की जाती है लोगों की जो एकता एकता का मतलब है कि सारे समुदाय जो है अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें सम्मान करें तो ये आपकी एकता इसको कहते हैं एकता का स्थापित होना अखंडता में तो बेल्जियम और श्रीलंका के इस चर्चा करने पे इस इस बेल्जियम और श्रीलंका देशों की कथाओं पे चर्चा करने से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों तो हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से जो है वो बेल्जियम और श्रीलंका में परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और किस तरीके से दोनों देशों ने अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान किया तो बच्चों आज जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले और फिर हम जो है अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है पास शेयरिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों इतना एसेंशियल है तो अगले जो है वो चैप्टर में हम लाइक डिस्कशन में जो है वो इस इस विषय पे हम चर्चा करेंगे सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड बी स्टे एट होम एंड सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ